سامنے جو ہے سارا روحا کا کنواں وغیرہ ہے اور روحا کا علاقہ ہے اس کے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں عثمانی دور حکومت میں جو مسجد تعمیر کی گئی تھی لیکن اکثر کے نزدیک یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا آپ جانتے ہیں اس وادی کا نام کیا ہے تو صحابہ نے کہا اللہ و رسول ہو عالم تو آپ نے فرمایا کہ اس کا نام ہے وادی سجاسج اور یہ جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے سجا سج اور اب کو وضاحت سے دکھایا ہے دعا ہے آخر شرب دیکھنے والوں کو لے عباسی دور حکومت میں 130 یا 132 ہجری میں یہ پتھر لگوائے گئے تھے مدینہ سے مکہ کے لیے جو راستہ تھا تاکہ جو مائلز ہیں وہ کاؤنٹ کیے جا سکیں یہ پہاڑ کے فوراً بعد جو ہے وادی غمیس میں نیچے جو ہے یہ کنواں بھی موجود ہے اس زمانے کا اور یہاں پہ یہ ساری جو ہے آپ کے رائٹ سائڈ پہ وادی ملل ہے اسی طرف جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے گزرے ہیں یا قیام فرمایا تھا رات کا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ہوں زبیر ریاض مدینہ منورہ سے سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی و سلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کا سفر جو ہے ہمارا آپ سسم جن راستوں سے گزرے تھے وہ ہمارا جاری ہے اس وقت میں موجود ہوں ہائی وے کے نیچے اوپر سے آپ کو ایک گاڑی نظر جاتی ہوئی دکھ رہی ہوگی ہائی وے جو مین ہائی وے ہے مدینہ بدر کا اور یہ جو روڈ ہے یہ پرانا روڈ ہے مدینہ بدر مدینہ مکہ وغیرہ کا یہ پرانا روڈ ہے اس سے اب ہم نکل کے ہم چڑھیں گے مین ہائی وے کے اوپر گرمی بہت زیادہ ہے اس زمانے میں کیسے سفر کیا ہوگا مجھے نہیں پتا اب جو ہے ہم یہاں سے جو مدینہ منورہ کا جو مین ہائی وے ہے مدینہ سے لے کر بدر پھر آگے یمبو بھی جاتا ہے ابوا بھی جاتا ہے اس پر ہم جا رہے ہیں اور یہی راستہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے آگے حج کے لیے سفر کا اس زمانے میں بھی تو راستے میں جو ہے بہت سے پوائنٹس ابھی اس والے ولوگ میں آنے والے ہیں انشاءاللہ وہ آپ سب کو دکھاتے ہیں ساتھ میں ادھر پہنچ کے ہی ان کا ذکر کرتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم مدینہ منورہ وہاں سے آئے تھے اور اب ہم نے ہائی وے پہ جانا ہے واپس اس طرف یمبو کے راستے پہ بسم اللہ اب جو ہے ہم پرانا راستہ جو مدینہ سے نکلے تھے نا وہ پیپسی والے اشارے سے اس کو چھوڑ کے اب ہم مدینہ منورہ کی جو مین ہائی وے ہے نیو ہائی وے اس کے اوپر جا رہے ہیں اور بائی دی وے یہ جو والی جو ہائی وے ہے یہ مکہ مدینہ کی جو آج کل کی نیو ہائی وے اس سے مختلف ہے اس ہائی وے کو بولتے ہیں مدینہ یمبو ہائی وے ٹھیک ہے تو یہ اس وقت جو ہے ہم مین ہائی وے کے اوپر آ چکے ہیں جو کہ تین رویہ سڑک ہے جیسے کہ میں نے موٹر وے آپ کہہ لیں ٹھیک ہے تو اس وقت ہم موٹر وے پہ آ چکے ہیں پہلے ہم جی ٹی روڈ پہ تھے میں ویسے مثال کے لیے کہہ رہا ہوں اور یہاں پہ یہ ساری جو ہے آپ کے رائٹ سائڈ پہ وادی ملل ہے جہاں پہ اسی طرف جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے گزرے ہیں یا قیام فرمایا تھا رات کا یا پھر آگے جا کے وادی سیالہ جسے ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے ان اللہ اچھا یہاں سے جو بورڈ ہے المسجد فورٹی فائیو کلو میٹر اور بدر جو ہے 114 اور اس سے یمبو جو مین ہائی وے ہے یہاں کی 190 کلو میٹر ٹھیک ہے یہ بورڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو یہ ساری نشانیاں سمجھ آ جائیں اچھا بھائی یہاں سے جو ہے وہ جیسے میں نے آپ کو پیچھے بورڈ دکھایا ہے 114 کلو میٹر بدر کا یہ سامنے جو ہے یہاں سے اب میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ رہا جبل عبود ٹھیک ہے اور ابھی یہاں پہ فرق دو چیزوں کا ہے کہ غزو بدر کے وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل عبود کے پاس سے گزرے تھے لیکن حجت الوداع میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی سے گزرے تھے ٹھیک ہے مطلب جبل عبود کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے اور یہ جو وادی ہے یہ جو آپ کو پٹرول پمپ نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے یہ ساری وادی اس کا نام ہے غمیس الیمام اور غمیس الیمام اس وادی کا نام ہے آگے والی اور یہ جو چھوٹے پہاڑ ہیں جیسے کہ ہم نے پچھلے بھی لوگ میں آپ کو بتایا تھا سخیرات الیمام سخیرات مطلب چھوٹی چھوٹے پتھریاں تو اس پہاڑ کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے پتھر رکھے ہوئے تھے کسی زمانے میں یا کوئی ایسا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے ان کا نام جو ہے سخیرات الیمام اور گرمی جو ہے اس وقت اس کے سبحان اللہ کیا ہی بات کہنی ہے ہوا جو ہے بالکل نہیں چل رہی گرمی بہت سخت ہے لیکن آپ کو جو ہے ہم سفر کراتے ہیں اور اس سفر میں جو ہے اس وقت بھی اونٹ جو ہے صحرا میں ابھی بھی ہر طرف مجھے نظر آ رہے ہیں چلتے پھرتے اچھا بھائی یہ دیکھیں اس کو جو ہے یہ جو پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں آپ سخیرات الیمام ہم وادی غمی سے یمام میں موجود ہیں اس کو سخیرات الیمام کس لیے بولتے تھے یہ جو آپ کو اوپر پتھر نظر آ رہے ہیں نا ان پتھروں کی وجہ سے باقی پہاڑ آپ کو ایک ہی شیپ میں نظر آئیں گے لیکن یہاں پہ یہ جو پہاڑ ہے اس کے اوپر جو ہے چھوٹے چھوٹے سے یہ جو پتھر جیسے رکھے ہوئے ہوں کسی نے اس لیے اس کا جو ہے مشہور عالم تھا عالم مطلب مشہور ایک جگہ تھی جو پرانے زمانے میں اسفار میں لوگوں کو بتائی جاتی تھی کہ ہم 
سخیرات الامام کے لیفٹ پہ ہیں یا رائٹ پہ ہیں سامنے جو ہے آپ کو یہ مسجد نظر آ رہی ہے ابھی میں آپ کو ایک چیز یہاں پہ پوچھنے لگا ہوں اس کے بارے میں اکثر اہل مدینہ یا باقی لوگ جو یمبو یا بدر آئے ہوں گے اس جگہ پہ ضرور رکا کرتے ہیں تو یہ جو پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے جو ہے پرانے زمانے میں قوافر رکا کرتے تھے اس کے کچھ آثار بھی موجود ہیں جس کو گورنمنٹ نے بھی محفوظ کر دیا ہے تاکہ جو ہے وہ زیادہ جو ہے ضائع نہ ہوں اب بھی آپ کو یہاں پہ مسجد نظر آ رہی ہے آج سے پہلے آپ کے علم میں نہیں ہوگا کہ پرانے زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بھی سفر کرتے تھے تو وہ بھی اسی مقام پہ سخیرات علی امام جو ہے اس کے ساتھ اور یہ جو پہاڑ ہے اس کی بیک سائڈ پہ یہاں پہ پڑاؤ ڈالا کرتے تھے لیکن حجت الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے ہیں لیکن یہاں پہ پڑاؤ نہیں کیا تو آئیے مزید آگے چلتے ہیں اور اس کے بارے میں آپ نے ضرور فیڈ بیک دینا ہے کہ اس کے بارے میں آپ کو آج سے پہلے پتہ تھا یا نہیں تھا جو کہ ابھی میں نے آپ کو انفارمیشن دی ہے اس مسجد اور یہاں پہ پڑاؤ کے حوالے سے جی آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہاڑ کے فوراً بعد جو ہے وادی غمیس میں نیچے جو ہے یہ کنواں بھی موجود ہے اس زمانے کا پرانے زمانے کا اور ساتھ میں یہ جو آثار ہیں ریڈ بورڈ بھی لگا ہوا ہے کہ یہاں پہ آپ جو ہے کوئی بھی مطلب ہے کہ چیز اکھاڑ یا بچھاڑ نہیں سکتے کیونکہ یہ تاریخی جگہ ہے تو یہاں پہ جو ہے قیام ہوا کرتا تھا پرانے زمانے کے قوافل کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً کسی نہ کسی سفر میں اپنے یہاں پہ رکے ہوں گے اور پیچھے جو ہے اس طرف اگر آپ دیکھیں تو وہ سامنے جو ہے مسجد کے بنارے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں اور پیچھے جو ہے سخیرات علی امام تو یہ فرق ہے مطلب آج کل جو ہے وہاں پہ پڑاؤ ہے اور پہلے جو ہے یہاں پہ پڑاؤ ہوا کرتا تھا ٹھیک ہے اچھا یہ جو کنواں ہے نا اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ یا سیرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ جسٹ آپ کو یہ بتانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ یہ پرانے زمانے کے جو ہے آثار اٹھ کے جو کچھ مطلب بازار وغیرہ ٹائپ تھا یا جو بھی مطلب یہاں پہ رہائش تھی نا اس کے آثار جو ہے اس کے تھوڑے سے آثار موجود ہیں لیکن سیرت سے اس کا جو ہے ڈائریکٹ کوئی لنک نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہاں سے گزرے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا بھائی غمیس علی امام سے نکل کر جیسے ہی آپ آتے ہیں وادی شرف السیالہ کے اندر یہاں پہ ایک نشانی ہے دور عباسی حکومت کی جو درب الانبیاء ہے اس کے حوالے سے یہ جو پتھر آپ دیکھ رہے ہیں یہ عام پتھر نہیں ہے بلکہ یہ عباسی دور حکومت میں 130 یا 132 ہجری میں یہ پتھر لگوائے گئے تھے مدینہ سے مکہ کے لیے جو راستہ تھا اس میں تاکہ جو مائلز ہیں وہ کاؤنٹ کیے جا سکیں گے کتنے مائلز کا سفر ہو چکا ہے کتنا باقی ہے اور اس سے راستے کا بھی اندازہ ہوتا تھا یہ جو پتھر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی زمانے کا ہے مطلب عباسی دور حکومت کے جب شروع ہوئے تھے مصفا کی حکومت میں اس وقت یہ آدھا پتھر جو ہے ٹوٹا ہوا پڑا ہے باقی آدھا جو ہے سیلاب کے ساتھ یا پانی یا بارشوں کے ساتھ جو ہے کہیں آگے پیچھے ہو گیا ہوگا یا کسی بھی حوالے سے تو اس وقت جو ہم موجود ہیں یہ ہے وادی شرف السیالہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کیونکہ ویسے تو مدینہ سے اگر سفر کرتے ہیں تو آپ شرف السیالہ میں ہی آ کے لوگ رات گزارتے تھے لیکن کیونکہ اس سفر میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لاکھ صحابہ تھے تو اسی لیے جو ہے زیادہ راجح یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیام فرمایا تھا وہ وادی ملل میں کیا تھا اور اس کے بعد دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہاں ادھر سے تشریف لائے اور ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا جو کھانا ہے وہ وادی شرف السیالہ میں آپ نے نوش فرمایا تھا اور فجر کی جو نماز تھی وہ عرق زبیہ میں پڑی تھی وہ کہ جو کہ ابھی آگے آئے گا اس سے اگلے بلاگز میں تو یہ ساتھ ساتھ میں آپ کو جو کچھ مطلب اختلاف آیا ہے مورخین کے نزدیک وہ بھی میں آپ کو ساتھ بتاتے جا رہا ہوں اچھا بھائی وادی شرف السیالہ میں جو ذکر ہے کہ آپ سب نماز پڑھی تھی وہ حتمی طور پر ہم اس جگہ کا نہیں کہہ سکتے لیکن یہاں پہ آپ کو میں پرانے آثار دکھا رہا ہوں یہ تاریخی طور پر جو ہے اس جگہ پہ مسجد کے جو آثار ہیں وہ محفوظ کیے گئے اور یہ جو سامنے آپ کو پتھر نظر آ رہا ہے یہ بھی قبلے کی رخ جو ہے آگے جیسے محراب کی رخ ہوتا ہے ویسے ہی رکھا گیا ہے یہ جو سینٹر میں آپ پتھر دیکھ رہے ہیں اس کے بعد یہ مسجد جو ہے کچھ عرصے تک محفوظ رہی کہ ہو سکتا ہے واللہ اعلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز ادا کی تھی شاید وہ یہیں پہ ہو آج کل جو ہے ہم جو سفر کرتے ہیں وہ کلو میٹر کے حساب سے ہوتا ہے پرانے زمانے میں جو ہے مائلز کے حساب سے ہوا کرتا تھا اور آج کل امریکہ میں ابھی بھی مائلز کے حساب سے ہے اس وقت یہ جو میل گنے جاتے تھے تقریباً آج کل کے حساب سے جو کلو میٹرز ہیں وہ تقریباً 1.6 پوائنٹ سکس کلو میٹر سے لے کر ون پوائنٹ ایٹ کلو میٹر کے درمیان بعض جگہ مطلب کبھی تھوڑا کم کبھی تھوڑا زیادہ اسی حساب سے یہ پتھر جو ہے لگائے گئے تھے تو ایوریج جو مطلب جو بند ہے دو سو پچیس دو سو پچیس جو ہے اس قسم کے انہوں نے پتھر مدینہ سے لے کر مکہ تک عبا
तीन चार चीजों से एक होता था उसको बोलते थे मरहला एक होता था बरीद एक होता था फरसख एक होता था माइल इसमें आज एक चीज जो इजाफी हो चुकी है वो हो चुकी है किलोमीटर मैं मतलब मैं बड़ी जमीन की बात कर रहा हूँ जिस तरह भी हम सफर कर रहे हैं अब किलोमीटर और माइल तो ये आप सब जानते हैं लेकिन जो फरसख और बरीद और मरहला ये क्या चीज है वो मैं आपको समझाता हूँ किलोमीटर सबसे छोटा है आजकल के हिसाब से एक माइल के अंदर जो है तकरीबन डेढ़ माइल डेढ़ किलोमीटर या तकरीबन 1.8 किलोमीटर तक जो है एक माइल में आता है उसके अलावा जो एक फरसख है उसमें तीन मील मतलब तीन माइल्स जो है वो उसमें एक फरसख में होते हैं फरसख के बाद जो बड़ा मरहल आता है वो आता है बरीद का बरीद में जो है चार फरसख आते हैं मतलब बारह मील ठीक है अच्छा उसके बाद जो आता है मरहला मरहला होता है पूरे एक दिन का सफर उसमें जो है चौबीस माइल्स आते हैं एक उसमें जो है दो बरीद होते हैं और जो के तकरीबन बनते हैं चौबीस माइल फिफ्टी फिफ्टी टू के आसपास जो है किलोमीटर बनते हैं आजकल के हिसाब से तो ये जो है माइल्स और फरसख और बरीद और इसके हिसाब से बनता है हजरत उम्र बिन खत्ताब रसी के दौर में जो बरीद था वो तो आपने वाक़ात पढ़े होंगे कि हर बरीद के ऊपर जो है ताज़ा दम घोड़े खड़े हुआ करते क्योंकि बहुत ज़्यादा फतूहत हो चुकी थी तो मतलब एक घोड़ा एक बरीद से बारह मील से जब दौड़ के आता था तो अगले बरीद पर आके रुक जाता था फिर उसके बाद अगला घोड़ा दौड़ के जो है वो पैगाम लेके हजरत उम्र बिन खत्ताब रजियाल तक जो है पहुंचाया जाता था यहाँ से जो है हम नीचे उतरेंगे शरफ रोहा ठीक है पीछे आपने बोर्ड देखा है जहाँ पे अलमसीजी पंद्रह किलोमीटर लिखा आता है उसके बाद सामने ही एग्जिट आता है यहाँ पे बहुत से तारीखी मकाम हैं जो कि आप वसलम की सीरत के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सी तारीखी मगलूत भी हैं जो कि लोग जो है जिसको गलत वो करते हैं तो इन आज जो है हम उसको कोशिश करेंगे कुछ चीज़ें जो है वजहत करें और आपको जो है अंदर ये सारा दिखाएँगे ये जो है वहाँ रोहा जहाँ पे बेहर रोहा वगैरह भी आप सब जानते हैं उस इलाके में आ चुके हैं यहाँ से अब हम नीचे उतरेंगे ठीक है ये हम हाईवे से जब नीचे उतरे हैं तो बिल फिर हमें जो राइट पे जो सड़क जा रही है उसकी तरफ मुड़ना है ये मेन एक आप कह सकते हैं पॉइंट था जहाँ पे कवाफिल रुका करते थे आपको यहाँ पे पुराने घर वगैरह पुराने बाजार भी जो है रोजर आएंगे लेफ्ट लेफ्ट पे अगर आप जाएंगे तो आपको बेहर रोहा की तरफ जाएंगे लेकिन हमने पहले जाना है राइट पे जहाँ पे बहुत से वाकत हैं और वहाँ पे आज का व्लॉग हम ख़त्म करेंगे फिर अगले व्लॉग में जो है हम यहाँ पीछे जहाँ पे भी ये रास्ता छोड़ के जा रहे हैं यहाँ से शुरू करेंगे यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा तुर्की दौर हुकूमत का जो है ये जो बाज़ार थे यहाँ पे बने हुए या जो कवाफिल के रुकने के लिए मतलब रात गुजारने के लिए जो पॉइंट्स बने हुए थे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अच्छा भाई बसमिल्ला अच्छा वो सामने जो है हम इंटर हुए थे बेर रोहा के लिए जब आप उतरते हैं चार से तकरीबन पाँच किलोमीटर हम अंदर इस कच्चे रास्ते से आए हैं रास्ता बना हुआ है छोटी गाड़ी भी यहाँ पे आ सकती है और उस तरफ जो है सामने हाईवे है और ये है वो पहाड़ जिसे हम इर्कज़बिया बोलते हैं यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़ब बदर के से वापसी पर भी क्याम किया और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अलविदा के लिए तशरीफ़ लेके जा रहे थे तो हजरत आशा रजी अल्ला की हदीस शरीफ है कि आपने जो फजर की नमाज़ थी वो एक जबिया में पढ़ी थी अब वल्लाह आलम के वो फ़िक्स जो यहाँ पर मसल है एक आप वसलम का मशहूर मसल है वहाँ पर पढ़ी थी या उससे हट कर कहीं आगे पीछे पढ़ी थी लेकिन यहाँ पर एक मस्जिद मौजूद है जहाँ पर आप सल्ला वसम ने हतम नमाज पढ़ी हुई है अपने किसी सफ़र में तो आइए वहाँ पहुँच के ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ उसके हवाले से यहाँ पे एक ऊँट जो है बिल्कुल गल सड़ चुका है मुर्दा हालत में शायद करंट लगा था मेरे ख्याल से उसकी वजह से मरा है वल्लाह आलम या क्या था अच्छा भाई ये जो है ये सारा पहाड़ है जिसका एक कदबिया बोलते हैं और ये वो जगह है जहाँ पे गज़ब बदर से वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के साथ यहाँ पे क़्याम फरमाया था और यहाँ पे जो है मलून काफिर अकवा बिन नबी मत उसको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरकलम यहाँ पे किया था उसके हवाले से मैंने तफसीली वीडियो बनाई हुई है अकवा बिन नबी मत के हवाले से वो आप मेरे चैनल पर जा देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर इस वीडियो के नीचे कॉमेंट्स में आपको जो है पिन मिलेगी उस उस वीडियो का कॉमेंट उस वीडियो का लिंक वो आप ज़रूर देखें ताकि आपको जो है मज़ीद तफसीली जो है तफसील वहाँ से मिल सके इस वीडियो में जो है मैं कुछ और 
اور معلومات کا احاطہ کروں گا اقوا نبی معید کے حوالے سے اور یہاں پہ جو قرآن شریف کی آیات کا نظور ہوا صورت الفرقان کی کچھ آیتیں جو ہیں وہ اس وادی میں نازل ہوئی تھیں وہ بھی جو ہے آپ اس ویڈیو میں جا کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا بھائی اب ہم موجود ہیں اس مبارک وادی میں جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا آپ جانتے ہیں اس وادی کا نام کیا ہے تو صحابہ نے کہا اللہ و رسول ہو عالم تو آپ نے فرمایا کہ اس کا نام ہے وادی سجاسج اور یہ جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے جسے آج کل ہم شرف اور روحا بھی کہتے ہیں لیکن اس وقت جہاں پہ ہم موجود ہیں یہ عرق الضبیہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد کی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام یہاں سے اس وادی سے نہ گزرے اور یہاں پہ نماز پڑھیں گے اپنے حج یا عمرے کے سفر کے دوران اس کے علاوہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسا ابن عمران جو ہے یہاں سے اپنی اونٹنی کے اوپر انہوں نے سفر کیا مطلب جو یہود تھے ان کے ساتھ حج کے لیے اور اس کے بعد جب واپسی کے سفر پر یہود جو ہے یثرب کے علاقے مدینہ میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے کچھ جو ہے وہیں پہ بس گئے تھے جو کہ پھر بعد میں آپ کو ساری بنو قریضہ بنو جو نظیر وغیرہ ان کی ساری تاریخ آپ کو مطلب کے پتہ ہے اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ آپ سب نے فرمایا کہ اس وادی میں ستر انبیاء علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے اور جو مسجد بیر الروحا کے ساتھ بنی ہوئی ہے اس کے حوالے سے نہیں ہے وہ انشاءاللہ ہم تفصیل آپ کو اگلے بھی لوگ میں بتائیں گے یہ ہے وہ ارق الضبیہ کا پہاڑ وادی سجاسج وادی شرف الروحا بھی بولتے ہیں سامنے جو ہے سارا روحا کا کنواں وغیرہ ہے اور روحا کا علاقہ ہے یہاں پہ رحیلی قبیلہ جو ہے اس کے باشندے زیادہ تر بستے ہیں یہ سارا جو ہے مقام آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہاں پہ تھوڑی سی چھاؤں وغیرہ بھی ہے اس طرف اب آئیے اس طرف جو ہے آپ کو میں مسجد دکھاتا ہوں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی یہ جو مسجد آپ دیکھ رہے ہیں جو بنی ہوئی ہے اس کے آثار بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ عثمانی دور حکومت کے زمانے سے بنی ہوئی ہے جس کے مطلب ابھی سیلاب اور بارشوں وغیرہ سے جو ہے گر چکی ہے آثار یہ بھی مسجد ارقا ضبیہ کہلاتی ہے یہاں پہ اس کے آثار آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ جو سارے آپ آثار دیکھ رہے ہیں اس وقت اچھا بھائی یہ مسجد ہے مسجد ارق الضبیہ یہاں پہ جو ہے اب معروف ہو گیا ہے لوکلز کے حوالے سے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی اس سے پہلے کہ نیچے فتویٰ لگے میں جوتوں سمیت ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ مسجد جو ہے مٹی والی ہے آپ جس سمجھتے ہیں اس وقت صحابہ بھی جوتوں سمیت نماز پڑھنے کا ذکر موجود ہے تو اس میں کوئی یہ مسجد کی خدا نہ خاصہ مطلب ہے کہ وہ نہیں ہے اس میں کوئی حرج سخت دھوپ ہے اور مٹی جو ہے اس وقت بہت سخت تپی ہوئی ہے تو اس میں حماقت ہے کہ انسان جو ہے بغیر جوتوں کے گزرے اس کے اندر تو یہ جو آپ مسجد دیکھ رہے ہیں یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلح جہاں پہ آپ نے نماز پڑھائی تھی اس کے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں عثمانی دور حکومت میں جو مسجد تعمیر کی گئی تھی لیکن اکثر کے نزدیک یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی واللہ عالم اس میں سے کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے یہ سارا ارق الضبیہ ہے بہرحال اس مبارک علاقے میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے سفر میں فجر کی نماز جو ہے آپ نے یہاں پہ ضرور ادا کی ہے اس وادی میں اس جگہ پہ ہم فکس نہیں کہہ سکتے لیکن غزوہ بدر کے بعد فکس اس مقام کے اوپر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا اور عقبا بن نبی معید جو ہے جو کہ یہ وہ ملعون شخص تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اونٹ کی اوجری ہوتی ہے جو گندگی ہوتی ہے غلاظت ہوتی ہے وہ آپ سب کی پیٹھ مبارک کے اوپر جب آپ کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے مطلب مکت المکرمہ میں اس وقت جو ہے ان کی پیٹھ کے اوپر رکھی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا مبارک جو ہے اس نے بھی اس نے اس کو مطلب دبایا تھا کہ خدا نہ خاصہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو قتل کرنے کی سازش میں تو یہ جو ہے ارق الضبیہ کے حوالے سے ہے اس وقت بہت سخت دھوپ ہے بہت سخت گرمی ہے یہاں پہ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جو حج کا سیریس چل رہا ہے ہمارا یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں مزید ویڈیوز کے لیے اگلے اب اگلا بھی لوگ جو ہے انشاءاللہ ہم بیر روحا سے اس کی جو ہے تفصیل کے ساتھ آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گے